，儿臣请皇额娘安，愿皇额娘颐和长乐，福寿绵长。好好，都起来吧。谢皇太后，宫里一团和气，哀家看着也高兴。都别守着规矩了，各自入座吧。孩子们，过来来，到皇祖母这儿来。好些日子没看到你们了，让皇祖母好好看看。<笑>哎呦，真乖。话说。皇帝已经有三个阿哥了，公主只有景色这一个，也是金贵。皇上是疼三公主呢，所以一登基就封了顾伦和庆公主。历来公主都是出嫁之后才有封号，皇上这般疼爱景色，臣妾也觉得有点过呢。皇后与朕的大公主没有养大，哲妃的二公主没有降生。可怜她随着哲妃去了，如今朕呐、啊，只剩这么一个女儿，又是嫡女，便是宠些也无妨啊。女儿就是惹人疼的。景色，来，到皇祖母这里来。去。去啊、来呀，景色。嗯。景色性子矜持，又被儿臣。娇宠的不成样子，景色，快去皇祖母身边啊！快去！罢了罢了，毕竟是嫡出的公主，金枝玉叶，矜持一些。永皇怎么不见你和皇祖母亲近？皇祖母，孙儿偶感风寒，不敢与皇祖母亲近。啊，哎呦，你看这永章养得胖嘟嘟的，永莲这些日子。也长高了不少，唯独永皇怎么还见瘦了呢？啊！回禀太后，大哥年前就一直没胃口，有贪玩，一个没看见就窜到雪地里去了，着了两场风寒。大哥再小也是主子，只有你们这些下人伺候不周的不是，怎会有主子的不是？大哥是皇帝的长子，小心伺候着才是。奴婢知罪。奴婢知罪。哎，这些皇孙们有个三病两痛的，哀家就忧心。皇嗣充足，才是兴旺鼎盛之景象。如今已是新年，新年新气象。你们一个个如花似玉的，在子嗣上也要加紧。皇帝呀、啊，哀家说的对吗？皇娘说的是。长子和嫡子都尊贵，谁要是生下你登基之后的第一个皇子，更是尊贵无比。好了，你们都散了吧，哀家和皇帝、皇后说说话。臣妾告退。去吧。皇后啊，宫里最近出了不少事，你都还应付得过来吗？后宫之事，儿臣虽觉得手生，可都还应付得来。哀家怎么听说妃妾们闹完了咸福宫，又闹养心殿，没得安生？儿臣年轻，料理六宫之事还无经验。皇后，你可是哀家名正言顺的儿媳。哀家疼你，但也不得不教导你。你呀，失之急切了。儿臣恭听皇后娘教诲。皇帝膝下就指着几个皇子，如今正是绵延子嗣的时候，你却让嫔妃们打扮的个个都像刚入关的女子一样，让皇帝睁着眼看谁去啊？太不上算了，儿臣知错。起来吧
，你例行节俭是不错，但是得顾着后宫和皇帝的颜面。命妇大臣们朝见的时候，不能看着他们心目中高高在上的主子们穿的还不如他们，就譬如庙里的菩萨没了金身，没了紫檀座，百姓们还会虔诚的拜下去吗？他们只会说：“寒酸，太寒酸了。”你例行节俭是不错，哪儿的人都可以裁撤，协方殿的不可以。皇嗣为重，但阿哥是长子，这都已经得了两场风寒了。永皇要是有什么差错，你怎么对得起折废的在天之灵？啊？啊！皇娘教训的是，这件事情是皇后有欠妥当，有皇娘的指点。皇后日后就会知道该怎么办了。皇后聪明贤惠，自然是一点就通。啊、儿臣，还请皇额娘多费心嗯。嗯，你肯听教，哀家多费点心也没什么。皇上，皇上。皇后有事啊，臣妾想跟您说说话。朕陪皇额娘讲了许久的话，有些累了。对了，你有空啊，多教教景色。公主固然该有矜持，但也得懂事得体啊。是。嗯、起驾，臣妾恭送皇上。皇后娘娘，皇上这是不高兴了吗？你去谢芳殿，把永皇和永璋那儿的人手补齐。那咱们二阿哥那儿呢？永莲那儿这些人伺候足够了，不得不让。是。大阿哥越长大越有心思，皇上偶尔来谢芳殿，大阿哥便处处比着要强，压过二阿哥的风头。皇后娘娘也正为这事儿焦心呢，一个庶长子，竟敢压在嫡子头上，简直是造反！您瞧，大阿哥病着还不忘在太后面前搬弄是非，奴婢可真是越发不敢当差了。你有什么不敢当差的？万事自有皇后娘娘呢，尽管放心去做。